নমস্কার আমি পার্থরাজ মিশ্র শিক্ষক অমর শ্রী রঘুনাথ স্কুল আপনাদের সবাইকে আজ আরও একবার আমার পার্থ রাজ মিশ্র নামিত ইউটিউব চ্যানেল এবং অ্যারাইজ অ্যান্ড অ্যাক নামিত ফেসবুক পেজে স্বাগত জানাই আমি আজকে যে ক্লাসটা করার জন্য এখন উদ্যোগ নিয়েছি সেটা হলো স্টেট অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে দু ক্লাস টেনের কোশ্চেন এবং অ্যান্সার একত্রে তাহলে একদম সময় নষ্ট না করে যদি আমরা সরাসরি প্রশ্নপত্রের দিকে তাকাই তাহলে প্রশ্নপত্র যেটা ফার্স্ট পেজ সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মিডিয়াম লেখা আছে বেঙ্গলি ক্লাস টেন রোল নাম্বারের ঘরটা ফাঁকা আছে ওখানে ছাত্রদের রোল নাম্বার লিখতে হবে যে সার্কেলের অন্তর্গত বিদ্যালয়টি সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রকে সেই সার্কেলের নাম লিখতে হবে ডিস্ট্রিক্ট যে যার নিজের ডিস্ট্রিক্ট লিখবে স্কুলটি রুরাল এলাকায় না আরবান এলাকায় লিখতে হবে ঠিক চিহ্ন দিতে হবে এরপরে নেম অফ দ্য স্কুল স্কুলের নাম স্কুল ইউডাইস কোড স্কুলের যে ইউডাইস কোড আছে সেই কোডে দিতে হবে এছাড়া স্কুলটি কি ধরনের স্কুল কোন ক্যাটাগরিতে পড়বে প্রাইমারি আপার প্রাইমারি সেকেন্ডারি হায়ার সেকেন্ডারি এস এস কে এম এস কে গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট অ্যাডেড গভর্নমেন্ট স্পন্সর্ড এটসেটা এটসেটা যা যা আছে এরপরে নেম অফ দ্য স্টুডেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি তারপরে আছে স্টুডেন্ট আইডি বাংলার শিক্ষা পোর্টাল অনুসারে স্টুডেন্টের যে আইডি দেওয়া আছে জেন্ডার মেল ফিমেল ট্রান্সজেন্ডার তারপরে হোয়েদার দ্য স্টুডেন্ট ইজ ডিফারেন্টলি এবল ইয়েস নো এবং এরপরে আছে কেজিং করার জন্য জায়গা অর্থাৎ স্কোর বসানোর জায়গা দাগ নাম্বার অনুযায়ী প্রত্যেকটি দাগের এগেনস্টে সে কত নম্বর পেল যদি সঠিক লিখে এক পাবে ভুল করলে শূন্য পাবে কেজিং করার জন্য জায়গাটা দেয়া হচ্ছে এটাই হচ্ছে ফার্স্ট পেজ এবারে ভাগ এক নিচের দেয়া অনুচ্ছেদটি পড়ো তোমরা ভালো করে অনুচ্ছেদটি পড়ে নেবে আমি এখানে সময় নষ্ট করব না ভিডিওতে আমি ভিডিওটা অনুচ্ছেদটা পুরোটা দেখাচ্ছি তোমরা এই জায়গাটা পজ করে ভালো করে অনুচ্ছেদটা পড়ে নেবে এরপরে একদম সরাসরি চলে আসছি প্রশ্নে প্রথমে যেটা ডিরেকশান দেওয়া আছে নিচে দেওয়া প্রশ্নগুলোর এক থেকে পাঁচ ঠিক উত্তর দিতে ঠিক চিহ্ন দাও সেখানে একের দাগের সঠিক উত্তর হবে অপশান বি দুয়ের দাগের সঠিক উত্তর হবে অপশান সি অর্থাৎ যৌগিক বাক্য তিনের দাগের সঠিক অপশান হবে অপশান ডি অর্থাৎ অধিকরণ কারক চারের দাগের সঠিক অপশান হবে অপশান এ সীতানাথ দত্ত আর পাঁচের দাগের সঠিক অপশান হবে অপশান সি কর্মধারয় সমাস আমি যদি প্রশ্নগুলোকে একবার পড়ার চেষ্টা করি নীলকমল মাস্টার পড়াতে আসতেন উত্তর হবে সাতটায় খটখটে রোগা শরীর কিন্তু স্বাস্থ্য তার ছাত্রেরই মতো গঠনগত দিক থেকে বাক্যটি একটি যৌগিক বাক্য তিনের দাগের প্রশ্ন আছে এমনি করে সারা সকাল জুড়ে চিহ্নিত পদটির কারক হলো উত্তর হবে অধিকরণ কারক চারের দাগে বিজ্ঞান কে পড়াতেন উত্তর হবে সীতানাথ দত্ত অপশান এ পাঁচের দাগে নীলকমল পদ্রি যে সমাসের উদাহরণ সেটা হচ্ছে কর্মধারয় সমাস এরপরে ভাগ দুই আবার একটি অনুচ্ছেদ দেওয়া আছে নিচের দেওয়া অনুচ্ছেদটি পড়ো সে অনুচ্ছেদটি পড়ার পর সেখান থেকে আমাদের ভালো করে অনুচ্ছেদটা দেখে নাও আমি ভিডিওটা এখানটা স্টে করছি যাতে করে তোমরা এই জায়গাটা পজ করে অনুচ্ছেদটা পড়তে পারো এরপরে আবার চলে আসছি প্রশ্নে নিচের দেওয়া প্রশ্নগুলোর ছয় থেকে দশ ঠিক উত্তরটিতে ঠিক চিহ্ন দাও ছয়ের দাগের প্রশ্নে বলা আছে কে মাটির তলায় ঢুকে ঘুমিয়ে পড়ল উত্তর হবে অপশান সি একটি টুকটুকে ফুল সাতের দাগের প্রশ্ন আছে তুষার আর বরফের খুশি হওয়ার তুষার আর বরফের খুশি হওয়ার কারণ উত্তর হবে অপশান এ বসন্ত এ বাগানে ঢুকবে না এ কথা ভেবে বসন্ত এ বাগানে ঢুকবে না এ কথা ভেবে তুষার আর বরফের খুশি হওয়ার কারণ আটের দাগে প্রশ্ন ছিল বিদঘুটে ভারী কাপড়ে জড়ানো কার শরীর ছিল উত্তর হবে অপশান ডি শীত নয়ের দাগে শিলাবৃষ্টি আসাতে কি হলো উত্তর হবে অপশান এ ছাদের টালিগুলো ভেঙে গেল ছাদের টালিগুলো ভেঙে গেল তার দশের দাগের প্রশ্ন সে বাগানে দাপাদাপি চিৎকার করে বেড়াচ্ছে চিহ্নিত অংশটি অপশান এ উত্তর হবে অপশান এ উদ্দেশ্য 
সে বাগানে দাপাদাপি চিৎকার করে বেড়াচ্ছে চিহ্নিত অংশটি হবে উদ্দেশ্য এবার ইংরেজি বিষয়ের উপরে প্রশ্ন একই রকম নিয়মে কম্প্রিহেনশন টেস্টের মতো রিড দ্য প্যাসেজ কেয়ারফুলি এখানে বেঙ্গালুরু অগাস্ট টোয়েন্টি ফোর ইন্ডিয়া বিকেম দ্য ফার্স্ট কান্ট্রি টু ল্যান্ড এ স্প্যাসক্রেপ্ট স্পেসক্র্যাপ্ট চন্দ্রায়ন থ্রি চন্দ্রায়ন থ্রির উপরে একটি প্যাসেজ দেওয়া হয়েছে এই প্যাসেজটা ভালো করে পড়তে হবে তোমরা প্যাসেজটা ভালো করে দেখো আমি এখানে ভিডিওটা স্টে করাচ্ছি তোমরা এখানটা পজ করে প্যাসেজটা ভালো করে পড়তে হবে প্যাসেজটা পড়ার পর তোমরা আস্তে 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 আমি নিচের দিকে নামছি তোমরা প্যাসেজটা মন দিয়ে পড়বে প্যাসেজটা বোঝার চেষ্টা করবে আমি কিন্তু এখানে ভিডিওতে সময় নষ্ট না করে প্রশ্ন উত্তরে চলে গেলাম এবারে আসছি প্রশ্নে পুট টিক মার্ক অন দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপশান কোশ্চেন নাম্বার ইলেভেন টু ফিফটিন কোশ্চেন নাম্বার ইলেভেন দ্য অ্যাবাব প্যাসেজ ইজ এ এন এ অবলিক এন চারটে অপশান দেওয়া আছে অ্যান এসে অ্যান অটোবায়োগ্রাফি এ নিউজ পেপার রিপোর্ট এ ট্রাভেলাগ এখানে উত্তর হবে অপশান সি ইটস এ নিউজ পেপার রিপোর্ট বারো দাগের প্রশ্ন আছে হাউ মেনি কান্ট্রিজ হ্যাভ ল্যান্ডেড অন দ্য মুন বিফোর ইন্ডিয়া অপশান দেওয়া আছে অপশান এ ওয়ান অপশান বি টু অপশান সি থ্রি অপশান ডি ফোর এখানে অ্যান্সার হবে বারো দাগে হাউ মেনি কান্ট্রিজ হ্যাভ ল্যান্ডেড অন দ্য মুন বিফোর ইন্ডিয়া অ্যান্সার হবে অপশান থ্রি ভারতবর্ষের আগে আরও তিনটে দেশ চাঁদে অবতরণ করেছে এরপরে আমরা নেক্সট পেজে চলে যাচ্ছি কোশ্চেন নাম্বার থার্টিন দ্য ওয়ার্ড আনচার্টার আনচার্টেড ইন দ্য প্যাসেজ মিনস আনএক্সপ্লোর অপশান এ অ্যান্সার আনএক্সপ্লোর আনচার্টেড এই প্যাসেজে যেটা একটা শব্দ দেওয়া ছিল সেটার মানে হচ্ছে আনএক্সপ্লোর এখানে চারটে অপশান দেওয়া ছিল আনএক্সপ্লোর আনঅ্যাট্রাকটিভ আনওয়ান্টেড আননেচারাল এখানে অ্যান্সার হবে অপশান এ চোদ্দো দাগের প্রশ্ন ফ্রম হুইচ সিটি ইজ দ্য রিপোর্টিং বিং ডান অপশান এ কলকাতা অপশান বি মুম্বাই অপশান সি চেন্নাই অপশান ডি ব্যাঙ্গালুরু আমরা প্রথমেই রিপোর্টে দেখেছি ওখানে বলাই আছে ব্যাঙ্গালুরু বলে তাহলে চোদ্দো দাগের সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি ব্যাঙ্গালুরু নেক্সট পনেরো দাগে কোশ্চেন নাম্বার ফিফটিন রাশিয়াজ লাস্ট সাকসেসফুল মুন মিশন অকার্ড রাশিয়াজ লাস্ট সাকসেসফুল মুন মিশন অকার্ড অপশান এ মোর দেন ফর্টি ইয়ার্স এ গো অপশান বি লেস দেন ফর্টি ইয়ার্স এ গো অপশান সি মোর দেন ফর্টি এইট ইয়ার্স এ গো অপশান ডি লেস দেন ফর্টি সিক্স ইয়ার এ গো এখানে অ্যান্সার হবে অপশান ডি লেস দেন ফর্টি সিক্স ইয়ার এ গো এরপরে আসছে ভাগ চার ভাগ চারে আবার একটি যাক ইংরেজিতে কবিতা অর্থাৎ পোয়েম আমাদের এখানে দেওয়া হয়েছে রিড দ্য ফলোইং পোয়েম কেয়ারফুলি এই পোয়েমটা ভালো করে পড়তে বলা হয়েছে বিয়ন্ড দ্য ইস্ট দ্য সানরাইজ বিয়ন্ড দ্য ওয়েস্ট দ্য সি অ্যান্ড ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট দ্য ওয়ান্ডার থার্স্ট দ্যাট উইল নট লেট মি বি ইট ওয়ার্কস ইন মি লাইক ম্যাডনেস ডিয়ার বিড মি সে গুড বাই ফর দ্য সি ইজ কল অ্যান্ড দ্য স্টার্স কল অ্যান্ড ও দ্য কল অফ দ্য স্কাই I know not where the white road runs, nor what the blue hills are, but a man can have the sun, nor a friend, and for his guide a star. And there is no end to voyaging when once the voice is heard. For the rivers call, and the roads call, and oh! The call of the bard wonder the long horizon lies and there by night and day. The old ships draw to home again, the young ships sail away and come I may, but go I must and if men ask you and why, you may put the blame on the stars and the sun. and the white road and the sky ei je ingreji kobita ta ami porlam 
সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে আমাকে ক্ষমা করবেন এই কবিতাটা পড়তে গিয়ে ভালো করে পড়তে হবে এবং তারপরে আমাদের ডিরেকশান দেওয়া আছে পুটিক মার্ক অন দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপশান কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটিন টু টোয়েন্টি কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটিন ইট ওয়ার্কস লাইক ম্যাডনেস ইন দ্য পোয়েট হেয়ার ইট রেফার্স টু ইস্টার্ন মাউন্টেন্স ওয়েস্টার্ন হরিজন ওয়ান্ডার থার্স্ট অ্যান্ড ফ্রেন্ডস আমরা কবিতার মধ্যে ওয়ান্ডার থার্স্ট কথাটা পেয়েছি তাহলে ইট লুকস লাইক ম্যাডনেস ইন দ্য পোয়েট ইট রেফার্স টু ওয়ান্ডার থার্স্ট দ্যাট মিন্স দ্য রাইট অ্যান্সার ইজ অপশান সি ওয়ান্ডার থার্স্ট অফ কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটিন কোশ্চেন নাম্বার সেভেনটিন এ ম্যান কুড হ্যাভ ড্যাশ ফর ইজ গাইড হেয়ার দ্য অপশানস আর এ বার্ড এ স্টার দ্য হিলস দ্য সান অ্যাকর্ডিং টু দ্য পোয়েম দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশান বি দ্যাট মিন্স এ স্টার এ ম্যান কুড হ্যাভ এ স্টার ফর ইজ গাইড কোশ্চেন নাম্বার এইটিন দ্য পোয়েট ইজ নট শিওর অ্যাবাউট হিজ অ্যাবাউট হিজ অপশান এ রিটার্ন অপশান বি সেলিং অ্যাওয়ে অপশান সি স্টে অফ হোম অপশান ডি নান অফ দিজ অ্যাকর্ডিং টু মি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশান এ রিটার্ন কোশ্চেন নাম্বার নাইনটিন দ্য সিনোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড ওয়ান্ডার ইজ অপশান এ ইয়ঙ্গার অপশান বি অ্যাট এ ডিস্ট্যান্ড উইথ উইদ ইন ভিউ অপশান সি ওল্ডার অপশান ডি এল হেয়ার দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশান বি অ্যাট এ ডিস্ট্যান্স উইদ ইন ভিউ কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি হোয়াইট রোড মিন্স এ রোড হুইচ ইজ কভার্ড উইথ অপশান এ হোয়াইট ফ্লাওয়ার্স অপশান বি হোয়াইট স্টোনস অপশান সি ডাস্ট অ্যান্ড অপশান ডি হোয়াইট স্নো হেয়ার দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশান ডি হোয়াইট স্নো অফ দ্য কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি হোয়াইট রোড মিন্স এ রোড হুইচ ইজ কভার্ড উইথ হোয়াইট স্নো নেক্সট নিচে দেওয়া প্রশ্নগুলোর অর্থাৎ একুশ থেকে তিরিশ নম্বর প্রশ্ন সঠিক উত্তর দিয়ে ঠিক চিহ্ন দাও কোশ্চেন নাম্বার একুশ তুমি বাস্তব সংখ্যা পাঁচের তিনকে দশমিকে প্রকাশ করে পাও ওয়ান পয়েন্ট সিক্স 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 পৌনপনিক অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স তাহলে এটি কোন ধরনের সংখ্যা অপশান দেওয়া আছে চারটে এটি একটি ভগ্নাংশ এটি একটি দশমিক ভগ্নাংশ এটি সসীম দশমিক ভগ্নাংশ এটি আবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশ উত্তর হবে এটি আবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশ সঠিক উত্তর অপশান ডি আবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশ কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি টু নিচের কোন বহু পদীটি দীঘাত বহুপদী অপশান এ এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টু অপশান বি টু এক্স প্লাস ওয়ান অপশান সি সেভেন এক্স এস টু দিবে ফাইভ মাইনাস এক্স ইন্টু এক্স প্লাস টু অপশান ডি টু এক্স স্কোয়ার ইন্টু এক্স প্লাস ফাইভ প্লাস ওয়ান এখানে বহুপদী দীঘাত দীঘাত বহুপদীটি হল অপশান এ এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টু অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার অফ কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি টু কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ওয়ান ইকাল টু জিরো সমীকরণের মূল দুটি মূল যদি বাস্তব এবং সমান হয় তাহলে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি হবে অ্যান্সার অপশান বি ইকাল টু দ্যাট মিনস জিরো তাহলে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি হবে জিরো নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফোর একটি শঙ্কুর ভূমিতলের ব্যাসার্ধ ছ সেন্টিমিটার হলে দ্যাট মিনস ও এ অ্যাকর্ডিং টু দ্য পিকচার শঙ্কু তীর্যক উচ্চতা দশ সেন্টিমিটার এ বি হলে এই ধরনের শঙ্কু আকৃতির পাত্রে কত পরিমাণ জল রাখা যায় আমরা যদি কোশ্চেন এই প্রশ্নটির পরিমিতির সূত্র আমরা অ্যাপ্লাই করি অ্যাপ্লাই করলে আমরা পাব অপশান সি নাইনটি সিক্স পাই ঘন সেন্টিমিটার অর্থাৎ অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার অফ দ্য কোশ্চেন টোয়েন্টি ফোর কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ দুটি ঘন লম্ব বৃত্তাকার সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য যদি টু ইজ টু থ্রি অনুপাতে হয় এবং তাদের উচ্চতা যদি ফাইভ ইজ টু থ্রি অনুপাতে হয় তাহলে আয়তনের অনুপাত কত হবে 
আবারও পড়ছি প্রশ্নটা দুটি ঘন লম্ব বৃত্তাকার সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ যদি টু ইজ টু থ্রি অনুপাতে হয় ব্যাসার্ধ টু ইজ টু থ্রি অনুপাতে হয় এবং তাদের উচ্চতা যদি ফাইভ ইজ টু থ্রি অনুপাতে হয় তাহলে তাদের আয়তনের অনুপাত হবে অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার টোয়েন্টি ইজ টু টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি ইজ টু টোয়েন্টি সেভেন এরপরে ছাব্বিশের দাগের প্রশ্ন তোমার বিদ্যালয়ের মাঠে বত্রিশ মিটার উচ্চতার একটি তাল গাছ গতকাল ঝড়ে মাটির কিছু উপর থেকে ভেঙে গেছে গাছের পাদদেশ থেকে আট মিটার দূরে তার শীর্ষটি মাটি স্পর্শ করেছে মাটি থেকে যে উচ্চতায় গাছটি ভেঙেছে তা হল অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফিফটিন মিটার অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফিফটিন মিটার এরপর কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন ন্যূনতম পরিমাণ কাঠ নষ্ট করে একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর আয়তন নির্ণয় করো যা একটি নিরেট কাঠের ঘনক থেকে তৈরি করা যায় যার ধারের দৈর্ঘ্য ফোর পয়েন্ট টু ডেসি মিটার তাহলে এখানে বলেছে যে ন্যূনতম পরিমাণ কাঠ নষ্ট করে একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর আয়তন নির্ণয় করো তাহলে আয়তনটি হবে অপশান সি উনিশ হাজার চারশো চার ঘন সেন্টিমিটার অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি এইট দুটি বৃত্ত পরস্পরকে সি বিদ্যুতে বহিস্পর্শ করে একটি সাধারণ স্পর্শক এ বি বৃত্ত দুটিকে এ ও বি বিদ্যুতে স্পর্শ করে এ সি বি কোণের পরিমাপ হল এ সি বি কোণের পরিমাপ হল অপশান ডি ইকাল টু নাইনটি ডিগ্রি চারটে অপশান দেওয়া আছে সিক্সটি ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি অ্যান্ড নাইনটি ডিগ্রি অপশান ডি নাইনটি ডিগ্রি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট কোশ্চেন উনত্রিশের দাগে আমি আমার কয়েকজন বন্ধুর ওজন নিচে লিখেছি বত্রিশ কেজি তিরিশ কেজি চল্লিশ কেজি পঁয়ষট্টি কেজি চুয়ান্ন কেজি আটত্রিশ কেজি ছত্রিশ কেজি পঁয়তাল্লিশ কেজি পঞ্চাশ কেজি বাহান্ন কেজি চল্লিশ কেজি আমার বন্ধুদের ওজনের মধ্য মান হবে আমার বন্ধুদের ওজনের মধ্য মান হবে চল্লিশ কেজি এরপরে অর্থাৎ অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এরপরের প্রশ্ন তিরিশের দাগ এ বি সি সমকোণী ত্রিভুজ যার এ বি সি কোণ সমান নব্বই ডিগ্রি এ এবং সি বিন্দুদ্বয়ের স্থানাঙ্ক যথাক্রমে জিরো ফোর এবং থ্রি জিরো তাহলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত ভালো করে ছবিটার দিকে তাকাও এ বি সি একটি সমকোণী ত্রিভুজ যার এ বি সি কোণ নব্বই ডিগ্রি এ এবং সি দুটি বিন্দুদ্বয়ের স্থানাঙ্ক জিরো ফোর এবং জিরো থ্রি থ্রি জিরো এবার ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল হবে ছয় বর্গ একক অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ছয় বর্গ একক এবার কোশ্চেন নাম্বার থার্টি ওয়ান নিচে দেওয়া প্রশ্নগুলোর অর্থাৎ একত্রিশ থেকে চল্লিশ ঠিক উত্তর দিতে ঠিক চিহ্ন দাও এই পোর্শনটি অ্যাকচুয়ালি লাইফ সায়েন্স এবং ফিজিক্যাল সায়েন্সের উপরে প্রশ্ন থাকবে কোশ্চেন নাম্বার থার্টি ওয়ান একটি স্ত্রী উদ্ভিদ ডিপ্লয়েড টু এন অপরপক্ষে পুরুষ উদ্ভিদের টেট্রাপ্লয়েড ফোর এন দুটি উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়নের পর স্ত্রী উদ্ভিদ সসল বীজের উৎপন্ন করল শস্যের প্লয়ডি কি হবে তা নির্ণয় করো এখানে উত্তর আছে চারটে অপশান আছে চারটে হ্যাপ্লয়েড টেট্রাপ্লয়েড ডিপ্লয়েড এবং ট্রিপ্লয়েড এখানে অ্যান্সার হবে অপশান বি টেট্রাপ্লয়েড অপশান বি টেট্রাপ্লয়েড ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার কোশ্চেন নাম্বার থার্টি টু কোশ্চেন নাম্বার থার্টি টুতে বলেছে যদি একজন বর্ণান্ধ ভদ্রলোক একজন মহিলাকে বিবাহ করেন যিনি বর্ণান্ধ জিনের বাহক তাহলে কি ঘটবে তাহলে চারটে অপশান দেওয়া আছে বর্ণান্ধ কন্যা সন্তান এবং স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন কন্যা সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা সমান হবে এটা একটা অপশান দেওয়া আছে সব কন্যা সন্তান বর্ণান্ধ হবে সব কন্যা সন্তান স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন হবে সব পুত্র সন্তান বর্ণান্ধ হবে এখানে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন দ্য অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার অর্থাৎ বর্ণান্ধ কন্যা সন্তান এবং স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন কন্যা সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা সমান সমান এরপর কোশ্চেন নাম্বার থার্টি থ্রি কোশ্চেন নাম্বার থার্টি থ্রিতে বলা আছে যদি 
কি ঘটবে যদি কোষ চক্রের বিভিন্ন স্তরে নিয়ন্ত্রণ অবলুপ্ত হয় কি ঘটবে যদি কোষ চক্রের বিভিন্ন স্তরে নিয়ন্ত্রণ অবলুপ্ত হয় চারটে অপশান দেওয়া আছে অঙ্গটি আকারে বেড়ে যাবে অপশান বি কোষ বিভাজন বন্ধ হয়ে যাবে অপশান সি টিউমার সৃষ্টি হবে অপশান ডি জিআই দশার পুনরাভাব পুনর আবির্ভাব ঘটবে এখানে অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার অর্থাৎ টিউমার সৃষ্টি হবে তাহলে যদি কোষ চক্রের বিভিন্ন স্তরের নিয়ন্ত্রণ অবলুপ্ত হয় তখন টিউমার সৃষ্টি হবে এবার চৌত্রিশের দাগে প্রশ্ন মানব হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত সঞ্চালনের চিত্রটা তোমরা ভালো করে দেখো আমি একেবারে ক্লোজ ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে তোমাদের রক্ত সঞ্চালনের যে ছবিটা দেওয়া আছে হৃৎপিণ্ডের মানব হৃৎপিণ্ডে যে ছবিটা দেওয়া আছে সেই ছবিটা তোমাদের ভালো করে দেখতে বলবো ভালো করে অবজার পর ছবিটাকে এরপরে ছবিটা দেখার পর তোমরা চলে এসো অপশানে কোন বিকল্পটি সঠিক এখানে বিকল্প দেওয়া আছে চারটে অপশান এ সি হলো মিট্রাল ভা ভাল্ভ এটি রক্তকে উভয় দিকে সংবাহিত করে অপশান বি বি হলো ফুসফুসি ও অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা এটি নিলয়ের সংকোচনের সময় উন্মুক্ত হয় অপশান সি এ হলো অ্যাওটিক অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা এটি নিলয়ের নিলয়ের সংকোচনের সময় বন্ধ হয় অপশান ডি সি হলো মিট্রাল ভাল্ভ এটি দক্ষিণ অলিন্দের সংকোচনের সময় উন্মুক্ত হয় এখানে সঠিক উত্তর হলো বি হলো ফুসফুসীয় অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা বি হলো ফুসফুসীয় অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা এটি নিলয়ের সংকোচনের সময় উন্মুক্ত হয় তাহলে ছবিটাকে আবার ভালো করে দেখো ছবি সহ অপশানগুলো ভালো করে দেখে অ্যান্সারটাকে বোঝার চেষ্টা করবে আমি আশা করব ছবি সহ অপশানগুলোকে ভালো করে দেখলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার অফ কোশ্চেন নাম্বার থার্টি ফোর এরপরে আসছি থার্টি ফাইভ নাম্বার কোশ্চেন এখানে একটা তোমাদের চার্ট দেওয়া আছে চার্টটা ভালো করে খেয়াল করো খাদ্য খাদ্য সম্পর্কের সঙ্গে সম্পর্কিত চার্ট যেখানে শকুন সাপ ব্যাঙ ফরিং ঘাস এইভাবে একটা ফ্লো দেখানো হয়েছে খাদ্য শৃঙ্খল দেখানো হয়েছে দিয়ে প্রশ্নগুলো বলা আছে যে সর্বোচ্চ খাদক প্রগৌণ মাংসাসী প্রগৌণ খাদক গৌণ মাংসাসী গৌণ খাদক এবং পরেরটা বলা আছে প্রাথমিক খাদক তৃণভোজী উৎপাদক এইভাবে তোমাদের নির্দিষ্ট করে প্রশ্নে বলে দেওয়া আছে ভালো করে প্রশ্নটাকে লক্ষ্য করো এবারে বলা আছে যে ব্যাঙের জায়গাটাতে যে গৌণ খাদক অবলিক একটা এক্স বলা আছে এই এক্স চিহ্নিত স্থানে এখানে কি অপশানটা সঠিক উত্তর হিসেবে বসানো যাবে অপশান এ চারটে গৌণ তৃণভোজী অপশান বি বিয়োজক অপশান সি প্রাথমিক মাংসাসী অপশান ডি সর্বভোগ এখানে ব্যাঙের ক্ষেত্রে এক্স চিহ্নিত স্থানটিতে সঠিক উত্তর হবে প্রাথমিক মাংসাসী এরপরে আমি চলে আসছি কোশ্চেন নাম্বার থার্টি সিক্স ড্যাশ হলো বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর উত্তর হবে ট্রপোসফিয়ার হলো বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর কোশ্চেন নাম্বার থার্টি সেভেন সেখানে বলা আছে একটি প্রিজমের মধ্যে দিয়ে সাদা আলোর প্রতিসরণের ক্ষেত্রে যে রঙের চ্যুতি সব থেকে কম হয় প্রিজমের মধ্য দিয়ে সাদা আলোর প্রতিসরণের ক্ষেত্রে যে রঙের চ্যুতি সব থেকে কম হয় অপশান চারটে দেওয়া আছে অপশান এ হলুদ অপশান বি কমলা অপশান সি লাল অপশান ডি বেগুনি কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশান ডি সি লাল এরপরে কোশ্চেন নাম্বার থার্টি এইট থার্টি এইটে বলা আছে ইদানিং রাহুল দ্বিতীয় বেঞ্চে তার জায়গায় বসে বোর্ডের লেখা স্পষ্টভাবে দেখতে পায় না কিন্তু বই ভালোভাবে পড়তে পারে তার বাবা তাকে চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে গেলেন ডাক্তারের পরামর্শ কি হতে পারে বলে তোমার মনে হয় অপশান চারটে দেওয়া আছে মায়োপিয়া যেখানে বলা আছে অবতল লেন্স যুক্ত চশমা ব্যবহার করতে হবে আবার অপশান বিতে বলা আছে মায়োপিয়া যেখানে উত্তল লেন্স যুক্ত চশমা ব্যবহার করতে হবে অপশান সি হাইপার মেট্রোপিয়া বলা আছে অবতল লেন্স যুক্ত চশমা ব্যবহার করতে হবে অপশান ডি হাইপার মেট্রোপিয়া 
उत्तर एन सी चशमा व्यवहार करते हैं चारटे अन्सार मध्य सठिक अन्सार हलो अपन ए प्रब्लेम मायोपियार लक्षण देखा जाने अवतल लेंस युक्त चशमा व्यवहार करते चक्षु विशेषज्ञ परामर्श अनुजाई एरपर आस कोश्चन नम्बर थार्टी नाइन एखे एक विभिन्न लवण के विभिन्न तापम्रा जल द्रव्यतार लेखचित्र दे विभिन्न तापम्रा जल द्रव्यतार लेखचित्र विभिन्न लवणर से विभिन्न प्रकार लवण देखते लवणगुलर मध्य हमें एन एन ओ थ्री के देखते सी ए सी एल टू के देखते एन ए सी एल के देखते आो क्लोज जो नहीं जा के सी एल के देखते पटाशियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड क्यलसियम क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट ये लेड नाइट्रेट हमारे विभिन्न जौगिक पदार्थगुल लवणगुल्क देखते एवे चित्रटी देखे बोलते हैं लेखचित्री देखे बोलो लवणटी निम्नतर एवं उच्चतर उभय तापम्राते ही प्राय एक ही रकम द्रव्य था चार्ट अपशन देना अपशन ए एन ए सी एल अपशन बी के एन ओ थ्री अपशन सी सी ए सी एल टू अपशन डी सी टू एसओ फोर होल थ्राइस एखे कारेक्ट अन्सार इज अपन ए एन ए सी एल दैट मिन सोडियम क्लोराइड एन ए सी एल एर जे लेखचित्र भलोक देख एन एस एल लेखचित्र देखते से खूब बस कार्ड है निम्नतर ए उच्चतर उभय तापम्राते ही एक ही रकम द्रव्य था कथा बोलते परि कोश्चन नम्बर चल्लिस निम्नलिखित बिक्रिया अनुसारे एक्रिया सी उत्पन्न कर निम्नलिखित बिक्रिया अनुसारे एक्रिया सी उत्पन्न कर टू ए प्लस बी समान टू सी टू ए प्लस बी समान टू सी ए बी ए सी तीनटे गैस जदि एर बाष्प घनत्व यथाक्रमे बत्रिस षोलो है एवं बर बाष्प घनत्व जो बत्रिस षोलो है तेल सी एर बाष्प घनत्व है अपशन सी अर्थात अन्सार है फर्टी चार्टे अपशन देा आ अपशन ए नाइनटी सिक्स अपशन बी फर्टी एट अपशन सी फर्टी अपशन डी सिक्सटी फोर अन्सार कारेक्ट अन्सार इज अपन सी फर्टी तरप प्रश्न नीचे देव प्रश्नगुल अर्थात एकचल्लिस पंचाश ठीक उत्तर दी ठीक चिन्ह दाओ एखे एक्चुअलि सोशल सायन्स ग्रुप अर्थात हिस्ट्री जियोग्राफी प्रश्न पा कोश्चन नम्बर फर्टी वन स्पन्ज रसगोल्ला के आविष्कार करें चारटे अपशन दे आज है हराधन मयरा नलिन चंद्र सें रामचंद्र सें के सी दास सठिक उत्तर है अपशन ए हराधन मयरा तर बयाल्लिस दागर प्रश्न नील दर्पण तुलना अंकेल टम्स कैबिनेट संगे क्यों अपशन ए राममोहन अपशन बी राधाकान देव अपशन सी बंकिन चट्टोपाध्याय अपशन डी देवेंद्रनाथ ठाकुर सठिक उत्तर है अपशन सी बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय उन्नी नील दर्पण नाटक संगे तुलना कर आंकेल टम्स कैबिन के तुलना कर नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर फर्टी थ्री ए जे सी बोस अर्थात आचार्य जगदीश चंद्र बोस क्रेस्कोग्राफ जंत्री आविष्कार करें चारटे अपशन देव आज है गाचर बृद्धि हार मापार जो गाचर प्राण आज प्रमाण करार जो गाचर विभिन्न धरण आज प्रमाण करार जो ऊपर को नये अपशन बी इज द कार्ट आंसार गाचर प्राण आज प्रमाण करार जो क्रेस्कोग्राफ जंत्री आविष्कार कर आचार्य जगदीश चंद्र बसु नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्टी फोर को साले कलकता मेडिकल कलेजे प्रतिष्ठा है को साले कलकता मेडिकल कलेजे प्रतिष्ठा है चार्टे अपशन देा आज है अपशन ए अठारोशो सतााश अपशन बी अठारोश पैंत अपशन सी अठारोशो ऊनचल्लिस अपशन डी अठारोशो सांत एखे हमारा देखते पा अपन बी इज द कार्ट आंसार अठारोशो पैंत कलकता मेडिकल कलेजे प्रतिष्ठा है एरपर कोश्चन नम्बर फर्टी फाइव शिल्प विप्लव कथाटी सर्वप्रथम क्या व्यवहार करें चारटे अपशन देा आज है अपशन ए लुइ ब्ला अपशन बी अगस्ती ब्लांकी अपशन सी आर्नल्ड टयन बी अपशन डी कार्ल मार्क्स एखे अपशन बी अगस्ती ब्लांकी इज द कारेक्ट आंसार 
শিল বিপ্লব কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন অগাস্তি ব্লাঙ্কি কোশ্চেন নম্বর ফর্টি সিক্স নদীর ক্ষয় কাজের প্রক্রিয়া যা ভূমির ঢালের দ্বারা প্রভাবিত হয় না নদীর ক্ষয় কাজের প্রক্রিয়া যা ভূমির ঢাল দ্বারা প্রভাবিত হয় না অপশান চারটে দেওয়া আছে অবঘর্ষ ক্ষয় প্রক্রিয়া ঘর্ষণ ক্ষয় প্রক্রিয়া জলপ্রবাহ ক্ষয় প্রক্রিয়া দ্রবণ ক্ষয় প্রক্রিয়া এখানে অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার দ্রবণ ক্ষয় প্রক্রিয়া ভূমির ঢালের দ্বারা প্রভাবিত হয় না এরপরে আসছে কোশ্চেন নম্বর ফর্টি সেভেন কোশ্চেন নম্বর ফর্টি সেভেনে যে প্রশ্নটি আছে প্রশ্নটি ভালো করে দেখো নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত সৃষ্টির প্রধান কারণ হলো নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত সৃষ্টির প্রধান কারণ হলো উত্তর পূর্ব আয়ন বায়ু দক্ষিণ পূর্ব আয়ন বায়ু নিরক্ষীয় অঞ্চল বরাবর পশ্চিম মহাসাগরের পশ্চিম ভাগ ও পূর্ব ভাগের মধ্যে জলতলের পার্থক্য এবং সমুদ্র তলে লবণতার পার্থক্য এখানে উত্তর হবে অপশান সি নিরক্ষীয় অঞ্চল বরাবর মহাসাগরের পশ্চিম ভাগ ও পূর্ব ভাগের মধ্যে জলতলের পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত সৃষ্টি হয় এবার কোশ্চেন নম্বর ফর্টি এইট কোশ্চেন নম্বর ফর্টি এইটে বলা আছে গৃহস্থালীর বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তুমি যে পদ্ধতিটিকে গুরুত্ব দেবে বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস প্রথম অপশান দ্বিতীয় অপশান বর্জ্যের পৃথকীকরণ তৃতীয় অপশান কম্পোস্টিং চতুর্থ অবস্থান নিষ্কাশন ব্যবস্থা যেহেতু প্রশ্ন আছে গৃহস্থালীর বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনা সেখানে আমি অবশ্যই তৃতীয় পদ্ধতিটিকে অপশান সি কম্পোস্টিং পদ্ধতিটিকে বেশি গুরুত্ব আমাদের দিতে হবে এবারে আছে কোশ্চেন নম্বর ফর্টি নাইন ভারতের একটা মানচিত্র দেওয়া আছে সেখানে নির্দিষ্ট ইন্ডেক্স দেওয়া আছে এই ইন্ডেক্সটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একেবারে দক্ষিণ পশ্চিম ভারত অর্থাৎ আমরা বলতে পারি পশ্চিম উপকূল বরাবর একটা জায়গা চিহ্নিত করা আছে আমরা বলতে পারি পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার পশ্চিম অংশটা ম্যাক্সিমামটা সেখানে দেওয়া আছে এখানে বলা আছে এই চিহ্নিত অঞ্চলটিতে যে বৃষ্টিপাত ও স্বাভাবিক উদ্ভিজ অঞ্চলকে নির্দেশ করে এই অঞ্চলটি কোন বৃষ্টিপাত এবং কোন স্বাভাবিক উদ্ভিদ অঞ্চলকে নির্দেশ করে তাহলে আমরা উত্তরে চলে আসি অপশানগুলোতে দেখি অপশানগুলো দেখলে আমাদের ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে অপশান এ বৃষ্টিপাত পঞ্চাশ সেন্টিমিটার থেকে একশো সেন্টিমিটার এবং ক্রান্তীয় চিরহরি দরণ্য অপশান বি বৃষ্টিপাত দুশো সেন্টিমিটার থেকে আড়াইশো সেন্টিমিটার এবং ক্রান্তীয় চিরহরি দরণ্য অপশান সি বৃষ্টিপাত পঞ্চাশ থেকে একশো সেন্টিমিটার ক্রান্তীয় শুষ্ক পর্ণমোচী অরণ্য অপশান ডি বৃষ্টিপাত দুশো থেকে আড়াইশো সেন্টিমিটার ক্রান্তীয় শুষ্ক পর্ণমোচী অরণ্য এখানে যে চারটে অপশান দেওয়া আছে তার মধ্যে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশান বি অর্থাৎ বৃষ্টিপাত এখানে দুশো থেকে আড়াইশো সেন্টিমিটার হয় এবং এখানে যে অরণ্য সৃষ্টি হয়েছে সেটা ক্রান্তীয় চিরহরিত প্রকৃতির অরণ্য কারণ ক্রান্তীয় চিরহরিত অরণ্য সৃষ্টি হতে গেলে অধিক বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন আবার অল্প বৃষ্টিপাতে ক্রান্তীয় চিরহরিত অরণ্য সৃষ্টি হয় না আবার অধিক বৃষ্টিপাতে শুষ্ক পর্ণমোচী অরণ্য সৃষ্টি হয় না স্বাভাবিকভাবে অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার দুশো সেন্টিমিটার থেকে আড়াইশো সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত এবং ক্রান্তীয় চিরহরিত অরণ্য এটাই হবে কারেক্ট আনসার লাস্ট কোশ্চেন কোশ্চেন নম্বর ফিফটি অফ ক্লাস টেন স্যাস এক্সামিনেশান দু সেখানে যে প্রশ্নটা দেওয়া হয়েছে উপগ্রহ চিত্র থেকে নিচের যে তথ্যটি আমরা সংগ্রহ করতে পারি না উপগ্রহ চিত্র থেকে যে তথ্যটি আমরা সংগ্রহ করতে পারি না সেটি হলো এ জনসংখ্যার বন্টন বি জনঘনত্ব সি পরিবহন ব্যবস্থা ডি ভূমি ব্যবহারের ধরন এখানে কিন্তু উপগ্রহ চিত্র থেকে নিচের যে তথ্যটি আমরা সংগ্রহ করতে পারি না সংগ্রহ করতে পারি না অপশান ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ভূমি ব্যবহারের ধরনটা আমরা উপগ্রহ চিত্র থেকে সংগ্রহ করতে পারি না তাহলে আশা করি এই যে ক্লাসটা করলাম এতক্ষণ ধরে দীর্ঘ ক্লাস প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট ধরে আমি এই ক্লাসটা করছি যে ক্লাসটা স্যাক্স এক্সাম স্যাক্স এক্সামিনেশান দু হাজার তেইশ অফ ক্লাস টেন আমি পুরো পঞ্চাশটা প্রশ্ন আমার স্নেহের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করলাম 
এবং প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর অপশান সহ কোনটা সঠিক উত্তর সেটা উল্লেখ করলাম কেন ওটা সঠিক উত্তর তার ব্যাখ্যাও করার চেষ্টা করলাম আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগবে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে একটা অবশ্যই লাইক চেয়ে নেব এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে এই আশা রাখব সেই সঙ্গে সকলের কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করব আমার এই চ্যানেলটি যদি আপনাদের গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় স্নেহের ছাত্রদের আপনার বাড়ির ছেলে মেয়েদের যদি উপকারে লাগবে বলে মনে হয় আমার এই অ্যারাইজ অ্যান্ড অ্যাওয়েক ফেসবুক পেজটি এবং পার্থরাজ মিশ্র নামিত ইউটিউব চ্যানেলটি প্রধানত ছাত্র ছাত্রীদের জন্যই আমি তৈরি করেছি কোভিড পিরিয়ডে এখানে আমি প্লে লিস্ট তৈরি করে দিয়েছি ক্লাস নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ প্রতিটা ক্লাসের সিলেবাস ওয়াইজ একেবারে কারিকুলাম ওয়াইজ আমি ভিডিও বানিয়ে ভিডিও আপলোড করেছি এখনও আমার কাজ চলছে স্বাভাবিকভাবে আমি সকলের কাছে বিনীত প্রার্থনা করব আমার এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন যাতে চ্যানেলটি জনপ্রিয় হতে পারে এবং আমার ফেসবুক পেজটি আপনারা ফলো করুন এই আশা রেখে সবাইকে যথাযোগ্য স্থানে আরও একবার সম্মান শ্রদ্ধা শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে এই ভিডিওটি আরও বেশি বেশি করে শেয়ার করে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ